सुप्रिय शिक्षार्थीवृंद आशा करी तुम्हारा भलो आच आज के जे क्लसटी नहींब से हे दशम श्रेणी उच्चतर गणित एवं बीटर एगारो दशमिक तीन अध्याय अध्यायटर नाम तुम्हारा देखो बी खुले देखो सरल रेखार ढाल तो ठीक है शिक्षार्थीबृंद शुरू करा जा तुम्हारा जान जे गणित जख नतून को धारणा सूत्रपात करी तक ओ धारणा वो विषयटार वो टर्मटा के आगे संज्ञायित कर संज्ञाटा जेने नी तो ये ढाल शब्द सरलेखा ढाल ये क्योंकि एकदम नतून टर्म पूर्ववर्ती क्लस बर पूर्ववर्ती अध्याय टर्म टा नाई क्या ढाल सरलेखा ढाल का बोले जिनटा धारणाटा आगे हमें जेने संज्ञाटा जेने एक लिखे देखो एक सरलरेखा एक अक्षर धनत्म दिक्कत साथे जे कोण उत्पन्न करणर टेंजेंट के ओ सरलरेखार ढाल बोले ढाल इंगरेजी हे स्लोफ स्लोफ बोले और सरलरेखार ढाल के साधारण स्मल एम द्वारा सूचित कर ठीक है ये हलो संज्ञा एबार संज्ञार आलो के चित्रांकन करी तरपर विभिन्न सरलरेखार कि विशेष सरलरेखार ढालगलो एक आलोचना करी प्रथम देखो ये सरलरेखा एक एक्स अक्ष इंके वाई अक्ष इंके मूल बिंदु और एरपर हम ए बी सरलरेखाटा इंके सी डी सरलरेखाटा इंके शिक्षार्थी तुम्हारा एक लक्ष्य करो ए बी सरलरेखा एक्स अक्षर सा थीटा को उत्पन्न कर संज्ञा अनुसारे एक सक्षर सा मैं एक सक्षर धनत्म दिक्कत साथ तो धनत्म दिक्कत डान दिक धनत्म दिक तर कि मापी देखो एक सक्ष एवं ए बी सरलरेखा छेदबिंदु हे छेदबिंदु बराबर एक तीर्चिन्ह रख लीर्चिन्ह मत ये धनत्म दिक पजिटिव दिखे घूरल घूर थीटा को उत्पन्न कर लो कहे ए बी सरलरेखा एक सक्षर धनत्म दिक्कत साथ थीटा को उत्पन्न कर सूतरा ढाल संज्ञा अनुसारे ए बी सरलरेखार ढाल कमा एम समान स्म एम समान टैन थीटा 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 कौन उत्पन्न कर ढाल टैन थीटा एबार सीटी सरलरेखार क्षेत्र सीटी सरलरेखा एक सक्षर धनत्म दिक्कत साथ कत डिग्री को उत्पन्न कर आलफा को उत्पन्न कर जिन शिक्षार्थी मध्य एक विभ्रांति लक्ष्य कर हमें जो संज्ञा बोली धनत्म दिक्कत साथ अंशा साथ थीटा को उत्पन्न कर लो तीन हलो ना इन आसल विभ्रांति कि खूब भलोक आर एक संज्ञा ख्याल करो एक सक्षर धनत्म दिक्कत साथ बला एक्स अक्षर धनत्म अंशर साथ ऋणार्थ अंशर साथ उत्पन्न करते क्योंकि से धनत्म दिक्कत साथ ऋणार्थ अंश होते असुविधा नहीं क्योंकि दिक्ट हो धनत्म दिक्कत साथ आलफा एदि के थीटा धनत्म दिक्कत साथ धनत्म अंशर साथ धनत्म दिक्कत साथ चिंता कर ले विभ्रांति था तो से ही संज्ञा अनुसारे धनत्म एक सक्षर धनत्म दिक्कत साथ डी सरलरेखाटा आलफा को उत्पन्न कर सी डी सरलरेखार ढाल स्म एन सी डी इक्ल टू टैन थीटा क्लियर तो एक जिस बुझे दीची जो ढाल के एम द्वारा सूचित करी और ये एम एर साथ सी डी लागाल कैन हाँ ठीक है ढाल के एम द्वारा सूचित करी क्यों एक चित्रे जदि एकाधिक सरलरेखा थे हमें एक एम दिए कयटा सरलरेखार ढाल के सूचित करब एकाधिक तो जाज एक कौशल अवलम्बन करते हैं जेमन सी डी सरलरेखार ढाल के एम सी डी दिल एम सबसक्रिप्टेड भैरिएबल सी डी एम सी डी दिल एम देवा जाए कारण एम तो अलरेडी एक व्यवहार करी 
তো তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসবে এখানে কি আসতে পারে এম এর পরিবর্তে কি এম এ বি দিতে পারতাম না হ্যাঁ দিতে পারতাম আবার এটাকে সি ডি এ বি সরল লেখার ঢালকে এম ওয়ান সি ডি সরল লেখার ঢালকে এম টু দিতে পারতাম বিভিন্নভাবেই দেওয়া যেত তো যাই হোক এখানে আমি এম সি ডি দিয়েছি এম সি ডি ঢাল ইকাল টু টেন আলফা এখানে আরেকটা খেয়াল করো আর এস একটা সরল লেখে এঁকেছি এটা কিন্তু এক্স অক্ষকে ছেদি করে নেই তাহলে এক্স অক্ষের সাথে ছেদি করলো না তাহলে কি কোন উৎপন্ন করলো না ছেদ না করলেও সরল লেখা তো সরল লেখার ডেফিনেশন হচ্ছে ধারণা হচ্ছে যে দুই দিকেই একে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত কাজেই আর এসকে আমি যদি বিস্তৃত বর্ধিত করি তাহলে অবশ্যই এক্স অক্ষকে ছেদ করবেই করবে এর তার সমান্তরাল না তো ছেদ করবে এবং ছেদ করলে এক তখন একটা এক্স অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে সেটা আমরা পাবো যেহেতু আমরা এখানে আমরা সাপোজ করেছি আমরা ধরুন ধরে নিয়েছি আর এস সমান্তরাল সিডি আর এস এবং সিডি সমান্তরাল সুতরাং সিডি এক্স অক্ষের সাথে যে কোনো উৎপন্ন করবে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোনো উৎপন্ন করবে আর এসও এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সেই কোনো উৎপন্ন করবে কারণ তারা আর এস এবং সিডি সমান্তরাল কাজেই সিডি সিডির যে ঢাল হবে আর এসের সেই ঢালই হবে অর্থাৎ আর এসের ঢাল হচ্ছে এম আর এস ইকুয়াল টু টেন আলফা কারণ সিডিরও ঢাল হচ্ছে টেন আলফা অর্থাৎ মোদ্দা কথা হচ্ছে দুটো সরল লেখা যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তবে তারা তাদের ঢাল পরস্পর সমান এই হচ্ছে কথা এবার আমরা চিন্তা করছি মানে একটু এক অক্ষের ঢাল কেমন হবে এক অক্ষরই ঢাল নির্ণয় করব এক অক্ষ অক্ষ হলেও সে কিন্তু নিজেও একটি সরল লেখা তো একটি সরল লেখা তার নিজের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে যেমন ধরো এটা একটি সরল লেখা এই পেন্সিলটা একটি সরল লেখা এই সরল লেখা যখন এই যে ছেদবিন্দু এটা মিলে গেল তখন এখানে জিরো ডিগ্রি কোন পণ্য হলো সুতরাং আবার যদি এরকম হয় তখন একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় কাজে আমরা বলতে পারি একটি সরল লেখা তার নিজের সাথে জিরো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে বলা যায় একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে বলা যায় কাজে এক চক্ষের ঢাল হবে ট্যান অফ জিরো ডিগ্রি অথবা ট্যান অফ ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো এখানে অথবা বলার দরকার নেই ইকুয়ালিটি বলছি কারণ ট্যান অফ জিরো ডিগ্রি যা মান ট্যান অফ ওয়ান এইটি ডিগ্রি মানে একই উভয়ের মান হচ্ছে জিরো তার মানে এক সক্ষের ঢাল হচ্ছে জিরো আবারও বলছি একটা কথা আবার একটু রিপিট করে হয়ে যাচ্ছে এক সক্ষের একটি সরল লেখা এক সক্ষের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে মোটেও সেই কোনটা ঢাল নয় সেই কোণের ট্যানজেন্টটা হচ্ছে ঢাল ঠিক আছে ভুল করো না সেই এই থিটাটা কিন্তু ঢাল নয় থিটার ট্যানজেন্ট বা ট্যান বলছে সেটা ঢাল তাহলে একটু আগে কী বললাম এক সক্ষের ঢাল কি হিসাব করে কী বললাম জিরো এক সক্ষের ঢাল জিরো এবং এক সক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা সেটা উপর দিকেই থাকুক আর নিচের দিকেই থাকুক এক সক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা যে কোনো সরল লেখার ঢালই জিরো এক সক্ষের ঢালও জিরো এক সক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা যে কোনো সরল লেখার ঢালও জিরো তাহলে এক সক্ষেরটা বুঝলাম এবার দেখি ওয়াই অক্ষটা কি হয় তো ওয়াই অক্ষের ঢালটা বের করি ঢালটা ওয়াই অক্ষের ঢাল বের করার জন্য আবার একটু ঢালের সংজ্ঞাটা একটু দেখে আসি একটি সরল লেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোনো উৎপন্ন করে সেই কোনো টেনশেন্ট হচ্ছে ঢাল ওই ওই সরল লেখার ঢাল তাহলে ওয়াই অক্ষ এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেখো তো ওয়া নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ওয়াই অক্ষের ঢাল হচ্ছে টেন অফ নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু ত্রিকোণ মেজিতে শিখে এসছো যে টেন নাইনটি ডিগ্রির মান অসংজ্ঞায়িত কাজেই ওয়াই অক্ষের ঢাল টেন ইকুয়াল টু টেন নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু অসংজ্ঞায়িত অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের ঢাল অসংজ্ঞায়িত ওয়াই অক্ষের ঢাল নাই তার মানে এক ওয়াই অক্ষের ঢাল নাই এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখা সেটা ওয়াই অক্ষের বাম দিকেই থাকুক আর ওয়াই অক্ষের ডান দিকেই থাকুক সেটা কিন্তু কোনোটারই ঢাল সংজ্ঞায়িত না অর্থাৎ এক অক্ষের সাথে লম্বভাবে যে সরল লেখা থাকবে সেসব সরল লেখা কোনোটার ঢাল নাই বা অসংজ্ঞায়িত এবার ঢালের মানগুলো কেমন হয় ঢালের মানগুলো একটু দেখি যেমন ধরো থিটা কোনো একটা সরল লেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করেছে সাপোজ সেই থিটাটা জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় কিন্তু নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে ছোট তার মানে হচ্ছে কি তার মানে হচ্ছে থিটা হচ্ছে সূক্ষ্মকণ আমরা জানি সূক্ষ্মকণের অবস্থান হচ্ছে 
প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সব সাইন ইকুয়াল সাইন থিটার মান পজিটিভ কস থিটার মান পজিটিভ ট্যান থিটার মান পজিটিভ তার মানে থিটা যখন সূক্ষ্মকোণ হয় তখন ট্যান থিটা গ্রেটার দেন মানে ধনাত্মক মানে গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ ঢাল ট্যান থিটা মানে ঢাল ঢাল ধনাত্মক অর্থাৎ কোনো সরল রেখা এক সক্ষের সাথে এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যদি সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে তবে ওই সরল রেখার ঢাল ধনাত্মক আবার বলছি কোনো সরল রেখা এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যদি থিটা কোন সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে তাহলে ওই সরল রেখার ঢাল ধনাত্মক এবার দেখি সুখকোণ না করে যদি স্থূলকোণ উৎপন্ন করে তাহলে কী অবস্থা হয় এই যে থিটা নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে বড় কিন্তু একশো আশি ডিগ্রির চেয়ে ছোটো তার মানে থিটা হচ্ছে স্থূলকোণ স্থূলকোণের অবস্থান কোথায় হয় তোমরা তীক্ষ্ণ শিখেছ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যে কোণের অবস্থান সেই কোণের ট্যানজেন কিন্তু নেগেটিভ এটা তোমরা টেকনোলজিতে শিখে আসছো কাজেই আমরা বলতে পারি এই যে এখানে এঁকেছি সিডি সরল লেখার ঢাল সিডি সরল লেখা এক্সকে ধনাত্মক দিকে সে যে আলফা কোণটা উৎপন্ন করেছে সেটা কিন্তু স্থূল কোণ এবং অতএব যেহেতু আমরা জানি স্থূল কোণের ট্যানজেনটা কি ধনাত্মক সরি ঋণাত্মক সুতরাং যে সরল লেখা এক্সকের ধনাত্মক দিকের সাথে স্থূল কোণ উৎপন্ন করবে সেই সরল লেখার ঢাল ঋণাত্মক সূক্ষ্মকোণের ক্ষেত্রে ধনাত্মক স্থূল কোণের ক্ষেত্রে ঢাল ঋণাত্মক হলো এবার আমরা একটু ঢাল নির্ণয় করব স্পেসিফিক্যালি নির্ণয় করব একটা সরল লেখার ঢাল সেই সরল লেখাটার কি কি শর্ত দেওয়া আছে সেই সরল লেখার উপর মনে করি দুটো বিন্দু দেওয়া আছে একটি বিন্দু এ যার স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং আরেকটি বিন্দু বি যার স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু এ অবস্থায় সরল লেখাটির এ বি সরল লেখাটির ঢাল নির্ণয় করব একটু অঙ্কনের প্রয়োজন আমরা অঙ্কন করেছি আগে থেকে অঙ্কনটা করে রেখেছি এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা ছেদ বিন্দু জিরো জিরো আর এটা এ বি সরল লেখা এ বি এর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেখালাম বি এর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু সেটা আছে তো এটা আমাদের এই স এ বি সরল লেখার ঢালটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের একটু অঙ্কনের প্রয়োজন আছে সে অঙ্কনটা কি এ বিন্দু থেকে এক্স এর এক্স অক্ষের উপর এ পি লম্ব আঁকলাম বি বিন্দু থেকে এক্স অক্ষের উপর বি কিউ লম্ব আঁকলাম আর এ বিন্দু থেকে আরেকটি লম্ব আঁকব সেটা হচ্ছে বি কিউ এর উপর এই লম্বটার নাম হচ্ছে এ সি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ পেলাম আমরা একটু ধরে নিয়েছি এ বি সরল লেখাটি এক অক্ষের সাথে এক অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে থিটা কোণ উৎপন্ন করেছে এই যে আঁকেছি আমরা তো ধরে নিলাম তাহলে এই যে লিখেছি ধরি এটা তার মানে এই কোণ এই কোণ সমান এ বি সরল লেখা এক অক্ষের সাথে এক অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যেহেতু থিটা কোণ উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ এ বি সরল লেখা এ সি এর সাথেও থিটা কোণ উৎপন্ন করেছে কারণ এ সি আর পি এক অক্ষ বা পি কিউ এগুলো সব সমান্তরাল তাহলে আমরা যে সরল লেখাটি আমরা যে ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজটা পেলাম এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ যার সমকোণ হচ্ছে সি আর এ কোণের মান হচ্ছে থিটা এই ক্ষেত্রে আমরা একটু তীক্ষ্ণমিতি প্রয়োগ করব অর্থাৎ ট্যান থিটার মান কত হয় ট্যান থিটার মান বের করব এই জন্য আমরা লিখেছি ত্রিভুজ এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজে ট্যান অফ থিটা ইকুয়াল টু কত হয় ট্যান থিটার তো সংজ্ঞা জানি থিটার বিপরীত বাহু ভাগ সন্নিহিত বাহু থিটা কোণের বিপরীত বাহু কোনটা বি সি ওপরে বি সি লিখলাম থিটা কোণের সন্নিহিত বাহু কোনটা এ সি নিচে এ সি লিখলাম এবার বি সির মান বসাবো এ সির মান বসাবো বি সির মান কত খেয়াল করো বি সি এই পুরোটা হচ্ছে ওয়াই স্থানাঙ্ক বি বিন্দুর ওয়াই স্থানাঙ্ক মানে ওয়াই টু আর এইটুকু মানে হচ্ছে অর্থাৎ কিউ সি এটুকুর মানে হচ্ছে এপি যেটা এ বির স্থানাঙ্ক ওয়াই স্থানাঙ্ক মানে ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ পুরোটা ওয়াই টু এইটুকু হচ্ছে এটুকু হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তার মানে বি সি অংশটা ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান কাজে বি সির পরিবর্তে আমরা ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান দিলাম এবার নিচের মান এ সি লিখব এই মূল বিন্দু থেকে কিউ পর্যন্ত হচ্ছে এক্স টু মূল বিন্দু থেকে পি পর্যন্ত হচ্ছে এক্স ওয়ান তার মানে পি কিউ মানে হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান পি কিউ মানে হচ্ছে এ সি এ সি মানে সমান হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান নিচে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান লিখলাম তাহলে আমরা কি পেলাম এই সমীকরণ থেকে আমরা ইমপ্লাইজ ডেট আমরা বললাম টেন থিটা মানে তো ঢাল তাহলে ঢাল কার ঢাল এ বি এর ঢাল এই জন্য আমরা 
एम अफ ए बी लिखल तो एम अफ ए बी समान वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स एक्स टू ये जो तो एक रकम सूत्र पे गे पर ढाल निर्णय ये सूत्रता व्यवहार कर ढाल निर्णय करब ये प्रब्लेम एक आलोचना कर एट एक जो कथा इन वार्डस मैं कथा जो बी वाई टू माइनस वाई वन मैं कि प्रदत्त दो बिंदु आज ए बी ए कोटी दर अंतर और एक्स टू माइनस एक्स वन मान कि प्रदत्त बिंदु ए बी एर भूज हे एक्स वन और बर भूज हे एक्स टू तर मैं भूज दर अंतर एक्स टू माइनस एक्स वन हम भूज दर अंतर तर मैं ढाल ढाल निर्णय सूत्र कि दोटो बिंदुर स्थान जो देवा थे तो ढाल निर्णय सूत्र कि कोटी दर अंतर भाग भूज दर अंतर यही मान कि धनत्मक होते मान जिरो होते माना आर ऋणार्थक होते आर असंज्ञायित होते एक तो आगे से आलोचना करो बंधुरा तुम्हारा सरलेखार ढाल कि बुझे छो ढाल विशेष विशेष सरलेखार ढाल मैं ढालगलो कम है एक अक्षर ढालगल ढाल मान कत सेगल कैन है से आलोचना कर लम वाई अक्षर कम है ना क्यों से जानल एन आप दो एक जिन जेने सर्वोपरि जो जानल से एक सरलेखार दो बिंदु स्थान को देवा थकले सरलेखाटर ढाल निर्णय सूत्रता हमें से निर्णय कर ठीक है अच्छा 